hello friends welcome all of you today in this video we'll learn about the nursing care plan on antepartum hemorrhage jisko hum ph ke naam se bhi jante hain and prenatal hemorrhage means this is also known as prenatal hemorrhage means prenatal hemorrhage and antepartum hemorrhage is same means before the labor this is the टाइम ऑफ प्री नेटल एंड एंटीपार्टम पीरियड तो इस समय होने वाले हेमरेज को हम एंटीपार्टम हेमरेज और प्री नेटल हेमरेज के नाम से जानते हैं तो आज हम इस का नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं तो आइए देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान ऑन ए पी एच या एंटीपार्टम हेमरेज या प्री नेटल हेमरेज तो सबसे पहले नर्सिंग केयर प्लान से पहले हम ए पी एच या एंटीपार्टम एम्ब्रेज जिसको हम प्री नेटल एम्ब्रेज के नाम से भी जानते हैं इसके बारे में कुछ लर्न करते हैं क्या होता है तो यहाँ पर एंटीपार्टम एम्ब्रेज इज ब्लीडिंग फ्रॉम द बेजेना दैट अकर आफ्टर द ट्वेंथ वीक ऑफ प्रेगनेंसी एंड बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी मीन्स एंटीपार्टम एम्ब्रेज में हम जो वेजाइनल ब्लीडिंग होती है उसको कंसिडर करते हैं जो कि बीस वीक के बाद का होना चाहिए प्रेगनेंसी या फिर ब्लीडिंग बच्चे के बर्थ से पहले हो रही है तो इसको एंटीपार्टम एम्ब्रेज में हम कंसीडर करते हैं तो कॉमन कोज ऑफ ब्लीडिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आर सर्वाइकल एक्रोपियन बेजेनल इन्फेक्शन प्लेसेंटल एज ब्लीड प्लेसेंटा प्रीबिया एब्रप्टो प्लेसेंटा दीज आर द कॉमन कॉज ऑफ द ब्लीडिंग ड्यूरिंग प्री नेटल पीरियड और एंटीपार्टम पीरियड तो नर्सिंग केयर प्लान का हम यहाँ देखते हैं क्लिनिकल असेसमेंट डाटा बेस ऑन दीज असेसमेंट डाटा बेस वी प्लान एयर द नर्सिंग केयर प्लान ऑन एंटीपार्टम एम्ब्रेज एयर क्लिनिकल डाटा असेसमेंट बेसिस हाइपर टेंशन और हाइपर टेंशन में प्रजेंट पेलर डिजीनेस एनजियस फियरफुल एप्रीहेंसिव नोसिया वॉमिटिंग एक्टोबिक प्रेगनेंसी हाइड्रेटिव और मॉल प्लेसेंटा प्रीबिया एंड एब्रेप्टो प्लेसेंटा प्लेसेंटा प्रीबिया एयर पेनलेस वेजनल ब्लीड एंड एब्रेप्टो प्लेसेंटी मीन्स पेन विद रिट्रो रिट्रो प्लेसेंटल हेमरेज दिज आर द मोस्ट कॉमन साइन ऑफ द एंटीपार्टम हेमरेज नेक्स्ट ईयर नर्सिंग प्रायोरिटीज मीन्स इन द नर्सिंग केयर प्लान बी बी मेक ऑन एंटीपार्टम एम्ब्रेज फॉर दिस ईयर बी मेक नर्सिंग प्रायोरिटीज फॉर पेशेंट दैट इज फर्स्ट इवेल्युएट द क्लाइंट्स एंड फीटल स्टेटस ऑल्सो नेक्स्ट मेंटेनिंग सर्कुलेटिंग फ्लूड वॉल्यूम नेक्स्ट असिस्ट विद एफर्ट्स टू सस्टेन द प्रेगनेंसी इफ पॉसिबल नेक्स्ट प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस and last provide emotional support to the patient these are the nursing priorities uh, before making nursing care plan for the antepartum embrace nursing assessment for the nursing care plan here for first diagnosis hum jo nursing assessment banayenge pehle diagnosis ka humne yahan par inko seedha lagwaya aap inko table mein bhi likh sakte ho jaise ki एज एंड पेराइटी प्रीवियस सीजर इन सेक्शन हिस्ट्री ऑफ एबॉर्सन और प्री नेटल एम्ब्रेज हिस्ट्री ऑफ पेल्विक इन्फ्लमेटेड डिजीज मेटरनल वाइटल साइंस फीटल स्टेटस डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स ड्यूरिंग नर्सिंग असेसमेंट एयर हाइपोटेंसन इंक्रीज पल्स रेट डिक्रीज पल्स प्रेशर चेंजेस इन मेंटल स्टेटस ऑन बेस बेसिस ऑफ दिस असेसमेंट बी प्लान एयर द नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर नर्सिंग केयर प्लान एयर नर्सिंग डायग्नोसिस नंबर फर्स्ट फॉर एंटीपार्टम हेमरेज डेपिशियंट फ्लूड वॉल्यूम रिलेटेड टू द एक्सेसिव वास्कुलर लॉस मीन्स इन मदर देयर इज एक्सेसिव वास्कुलर लॉस ड्यू टू दिस वास्कुलर लॉस मदर हैविंग डेफिशियंट फ्लूड वॉल्यूम ये हमारा पहला नर्सिंग डायग्नोसिस है एंटीपार्टम एम्ब्रेज का कि फ्लूड वॉल्यूम की कमी ड्यू टू एक्सेसिव ब्लीडिंग ये हमारा गोल होगा 
एयर टू इम्प्रूव फ्लूड वैलेंस एज एविडेंसड बाई द स्टेबल वाइटल साइन अप्रोप्रिएट सेंसोरियम एडिकेट यूरिन आउटपुट दीज आर अवर एक्सपेक्टेड आउटकम फॉर दिस डायग्नोसिस एंड एयर नर्सिंग इंटरवेंसन एंड रेशनल फर्स्ट नर्सिंग इंटरवेंसन है फॉर दिस डायग्नोसिस इवेलुएट रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड अमाउंट एंड नेचर ऑफ ब्लड लॉस इनिशिएट पैड काउंट बेड पैड ये फर्स्ट इंटरवेंसन है हमारा कि हमको जो भी ब्लीडिंग हुआ है उसको रिकॉर्ड करना है और इसका रेशनल हो गया एस्टिमेट ब्लड लॉस हेल्प इन डायग्नोसिस एज ग्राम ऑफ इंक्रीज पैड वेट इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली वन एम ऑल ऑफ ब्लड लॉस दिस इज रेशनल फॉर दिस इंटरवेंसन नेक्स्ट इंटरवेंसन नंबर सेकेंड इंटरवेंसन सेकेंड इज स्ट्रक्ट बेड रेस्ट ए रेशनल ब्लीडिंग में स्टॉप विद रिडक्शन ऑफ एक्टिविटी नेक्स्ट थर्ड इंटरवेंसन पोजिशन क्लाइंट अप्रोप्रिएटली एयर इंटरवेंसन रेशनल एनश्योर एडिकुएट ब्लड अवेलेबल टू द ब्रेन नेक्स्ट मोनिटर वाइटल साइन रेशनल हेल्प सी वेट यू ब्लड लॉस नेक्स्ट मोनिटर यू ट्रेन एक्टिविटी फिटल स्टेटस एंड एनी एबडोमल टेंडरनेस ए रेशनल इज हेल्प टू डिटरमाइन सी वेट यू ब्लड लॉस एंड पॉसिबल आउटकम एंड हेमरेजिक एपिसोड नेक्स्ट इंटरवेंसन नंबर सिक्स Avoid rectal and vaginal examination. Here, here rational is may increase the hemorrhage if we do rectal and vaginal examination. Next number second intervention seven. Record intake and output and obtain urine sample and measure specific gravity. Here rational determine extent of fluid loss. Number uh, eight intervention administer intravenous solution. including plasma expander whole blood packed cell as indicated here rational is increase circulating blood volume and reverse shock symptoms next uh, number 9 prepare for laparotomy in case of rupture act ectopic pregnancy this is in, uh, number 9 intervention irrational Removal of the ruptured fallopian tube and possibly the ovary stop the hemorrhage. Next, number ten, prepare for dilation and curettes. DNC in the case of identity for mole and incomplete abortion. Irrational for hemorrhage stopping. Next, eleven number, prepare for cesarean delivery in the case of severe abrupt placenta uh, disseminated intravascular uh, coagulation placenta previa when fetus is uh, mature vaginal delivery not possible excessive bleeding unresolved by bed rest these are the uh, cases in which we do uh, cesarean section irrational is hemorrhage stop once the placenta is removed and venous sinus are closed to ye the different interventions for नेक्स्ट नर्सिंग प्रोसेस स्टेप इज इवेल्यूशन फॉर दिस डायग्नोसिस क्लाइंट फ्लूड बैलेंस स्टेबलाइज जो हमारा डायग्नोसिस था कि जो मदर का फ्लूड वॉल्यूम में कम है उसको हमने बाय डिफरेंट इंटरवेंशन एक करेक्ट कर दिया और जो मदर है उसका फ्लूड बैलेंस स्टेबलाइज है वाइटल एन स्टेबल एंड देयर इज एडिकुएट यूरिन आउटपुट तो ये हमारा था इवेल्यूएशन नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस नंबर सेकंड हियर नर्सिंग असेसमेंट फॉर नर्सिंग डायग्नोसिस सेकंड मैटरनल वाइटल साइन फीटल हार्ट रेट एंड मूवमेंट अल्ट्रासोनोग्राफी रिपोर्ट अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस चेंजेस इन फीटल हार्ट रेट चेंजेस इन फीटल एक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ दीज असेसमेंट वी प्लान एयर नर्सिंग डायग्नोसिस नंबर सेकेंड here this is nursing diagnosis second ineffective utero placental tissue perfusion related to the separation of the placenta due to placental separation placenta ke separation hone ke karan jo utero placental tissue perfusion hai wo ineffective ho gaya hai isko humne ya diagnosis mil gaya hai yahan par hamara goal hoga 
client will demonstrate sign of adequate placental perfusion means जब हम different intervention provide कराएंगे तो placental perfusion ठीक हो और fetal heart rate and activity remain with normal limit जो भी fetal heart rate है वो normal हो और patient की जो movement activity और जो वो baby है उसका fetal heart rate और उसकी activity bomb वो normal हो हमें फील करें ये हमारा गोल होगा नेक्स्ट नर्सिंग इंटरवेंशन एंड रेशनल फॉर दिस फर्स्ट इंटरवेंशन एयर मॉनिटर फीटल एड्रेड एंड फीटल एक्टिविटी टू असेस फीटल एपोक्सिया नेक्स्ट रिकॉर्ड मेटरनल ब्लड लॉस एंड यूट्रेन कॉन्ट्रेक्शन एयर रेशनल इज एक्सेसिव एक्सेस मेटरनल ब्लड लॉस प्लेसेंटल प्रोफ्यूजन रिड्यूज नेक्स्ट नोट एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी एडिटी एंड फंडल provide an estimate for the determining fetal viability next administer supplemental oxygen here increase the oxygen available for the fetal intake next assist with ultrasonography and amino synthesis this is the fifth intervention irrational is determine fetal maturity and gestational is number six intervention Prepare prepare client for the surgical intervention as indicated. The rationale for this intervention is to manage complicated condition and save the fetus. After providing these interventions, we find here the evaluation for our expected outcome. Now, adequate placental perfusion and fetal heart rate and activity. इन नॉर्मल मीन्स अब जो परफ्यूजन है वो नॉर्मल है और फीटल हार्ट रेट और फीटल एक्टिविटी भी नॉर्मल है तो अब यहाँ हमारा गोल और अचीव हो गया है जिसको हमने एवेलेशन में चेक किया है नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस नंबर थर्ड हियर नर्सिंग डायग्नोसिस नंबर थर्ड इससे पहले हम नर्सिंग असेसमेंट करेंगे ऑन द नर्सिंग असेसमेंट वी मेक यर नर्सिंग डायग्नोसिस Assess the assessment of verbalized fear and concern, emotional status, family support, vital sign, uterine activity. On the basis of these assessments, we make a nursing diagnosis fear regarding self, fetus and outcome of the pregnancy related to the threat of the death, self and fetus. This is nursing diagnosis. Here expected outcome for this diagnosis, client will discuss fear regarding self, fetus and future pregnancies. So, this is our goal for this diagnosis. We make a nursing intervention and rational. Here first intervention is discuss the situation with the client and family. This is rational. Provide information about the individual reaction to what is happening. Next, second, monitor client's verbal and non-verbal response. This correction will indicate the degree of fear. Next, number third intervention. Listen activity of the client's concern and assist her find solution. Here, rational is promote sense of control and over situation. Number fourth, provide information and answer question honestly. Here rational is promote better understanding and reduce fear. Next number fifth. Here involve client in planning and participating in care. Here diagnosis help. Here rational is help control the situation and reduce fear. Next number six intervention. Explain the symptoms he is experiencing and the procedures being done. Here rational is. Knowledge of the happening help reduce fear and promote sense of con sense of control and over situation. Here evaluation after providing these interventions. Now clients fear reduce and client demonstrate effective coping skills. Here our goal is achieved by these interventions. Next take the nursing diagnosis number fourth. For nursing diagnosis number fourth. We assess a patient 
before nursing diagnosis here our assessment for this diagnosis assessment of the blood loss sign and symptom of shock sign of bleeding disorder such as patchy bleeding from gums mucous membrane or iv sites here nursing diagnosis uh, made after nursing assessment risk for maternal injury related to impaired immune system and hypoxia this is our nursing diagnosis and for this diagnosis we plan our our goal our expected outcome is here goal is client will remain a febrile and risk for maternal injury reduce for achieving this goal we plan air nursing interventions to aaiye dekhte hain kon kon se interventions hum yahan par patient ko provide karenge first air assess amount of blood loss monitor sign and symptom of shock air rational is excessive hemorrhage may be life threatening to the client next second intervention no temperature wbc count color and order of vaginal discharge and culture report if any air rational is to detect infection next uh, intervention is record intake and output and note uh, urine specific gravity air rational is uh, reduce kidney perfusion uh, re result in reduced output next inspect the client for patchy or for bleeding from the gum mucous membrane and iv site air indicate the deficiency of the uh, alteration in coagulation factors next uh, year obtain blood type and cross match for blood trans transfusion next uh, intervention here administer fluid replacement here intervention uh, rational is maintain circulatory volume next administer prescribed antibiotic here rational is to minimize infections to ye the hamare interventions after providing these interventions we make or evaluate the client for achieving goal year evaluation is risk for maternal injury reduce and the client remained free from infection to so, yahan par humne different interventions se hamara goal achieve kiya hai jisko humne evaluation mein check kiya hai to ye tha nursing diagnosis number 4 फ्रेंड्स आज हमने वीडियो में नर्सिंग केयर प्लान ऑन एंटीपार्टम एमरेज या प्री नेटल एमरेज को लर्न किया दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नर्सिंग केयर प्लान तो आपको वीडियो कैसा लगा इसके लिए अपने लाइक्स कमेंट जरूर भेजिएगा एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब मई यूट्यूब चैनल आनंद नर्सिंग फाइल एंड प्रेस वेलाइकन ऑल्सो थैंक यू